రెండు వేల పద్నాలుగులో స్టేట్ డివైడ్ అయ్యే టైంకి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ వెళ్ళిపోయే టైంకి చాలా స్టేట్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లేవు డివైడ్ అయ్యి ఇప్పటికీ తొమ్మిదేళ్ళు అవుతుంది అయినా కూడా ఇప్పటికీ సరిగ్గా చాలా వరకు ఏమీ లేవు రెండు గవర్నమెంట్లని అంటున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత టీడీపీ వచ్చిన తర్వాత జగన్ గారు వచ్చారు రెండు గవర్నమెంట్ అంటున్నా కంగారు పడకండి అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి కావాల్సిన వాటిలో ఒకటి ముఖ్యమైనది పోలవరం ఇప్పటికీ కొన్ని వందల సార్లు మనం పోలవరం అనే పేరుని వినుంటాం వినడంతో పాటు ఆ పార్టీ గెలిచినప్పుడు ఒకసారి ఈ పార్టీ ఓడిపోయినప్పుడు ఒకసారి ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఏదైనా డైవర్ట్ చేయడానికి ఒకసారి ఎలక్షన్స్ ముందు ఒకసారి ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఒకసారి ప్రతి ఒక్క పొలిటీషియన్ కూడా ఈ పోలవరం గురించి మాట్లాడడం కొంతమంది ఏమో డైలాగ్ కూడా చెప్తారు ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడేమో వాటర్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ మినిస్టర్ దేవినేని ఉమా గారు రెండు వేల పద్దెనిమిది కల్లా పోలవరాన్ని కంప్లీట్ చేసి మేము ముందు పెడతాం రాసి పెట్టుకోండి అని అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పారు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వచ్చాయి ఇంకో పార్టీ కలిసింది ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ అయిందని అడిగితేనేమో వాటర్ రిసోర్సెస్ డిపార్ట్మెంట్ మినిస్టర్ అనిల్ కుమార్ గారేమో అంత పర్సెంట్ అర పర్సెంట్ తొందర ఎందుకన్నా వి విల్ కంప్లీట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ బై టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ అని వ్యంగ్యంగా సమాధానాలు కూడా చెప్పారు ఆ తర్వాత వచ్చిన డబ్ల్యూఆర్డి మినిస్టర్ అంబటి రాంబాబు గారిని అడిగితే అసలు డేట్ చెప్పడం ఎలా పాసిబుల్ అవద్దండి అలా ఎలా చెప్తాం ఎప్పట్లో కంప్లీట్ అవుద్దాం అంటున్నారు ఇలా సంవత్సరాల సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ మారుతున్నాయి తప్ప సేమ్ ఇలాగే ఈ నూట యాభై సంవత్సరాల పోలవరం కళ కూడా పోస్ట్ పోన్ అవుతూ ఈ నూట యాభై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇంకా కళలాగే ఉండిపోయింది మర్చిపోయి ఇంకా ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి వైఎస్ఆర్ గారి నూట యాభై అడుగులు విగ్రహం పెట్టాలంటున్నారు ఇదేమి పిల్లలు అడుగునే ఆడపమ్మ కదా ఆంధ్రాలో ఉన్న ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో ప్రజల్ని ఆదుకునే ఒక ప్రాజెక్ట్ రాష్ట్రాలు డివైడ్ అవ్వకముందే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఒక అవసరంగా ఉండేది బట్ డివైడ్ అయిన తర్వాత అది అత్యవసరం అయింది ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇది ఒక్కటి కంప్లీట్ అయితే ఏపీలో వ్యవసాయానికి పనికి రాకుండా ఉన్న సెవెన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ ఏకర్స్ బీడు భూమి బంజర్ భూమి అయింది ఇది కాకుండా ఇంకో పదిహేను లక్షల పంట భూమికి సంవత్సరానికి రెండు మూడు పంటలు వేసుకోవడానికి కావాల్సినంత నీళ్లు వస్తాయి మొత్తం మీద సుమారు ఇరవై మూడు లక్షల ఇరవై వేల ఎకరాల భూమిని సాగులోకి వస్తుంది అంతే కాకుండా ఆరు వందల పదకొండు ఊర్లకి ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు లక్షల ప్రజలకి తాగునీరు వస్తుంది అండ్ విశాఖపట్నానికి అందులో ఉన్న ఇండస్ట్రీస్ కి అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ టీఎంసి నీళ్ళని ఇస్తుంది ఇవి డైరెక్ట్ గా చేసే బెనిఫిట్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ గా చేసే బెనిఫిట్స్ అయితే రాయలసీమ రీజియన్ కూడా వాటర్ ఇస్తుంది ఇది కంప్లీట్ అయితే తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తగ్గుతాయి ఏంటి చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా ఎక్కడో ఈస్ట్ గోదావరి లో కట్టే ప్రాజెక్ట్ నుంచి ఎక్కడ ఉన్న రాయలసీమకి తెలంగాణకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని మన రాజకీయ నాయకులు కొట్టుకోవడంలో సినిమా కలెక్షన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే దాంట్లో ఒక పర్సెంట్ అర పర్సెంట్ జనానికి పోలవరం గురించి చెప్తే బాగుండేది బట్ అలా జరగలేదు జరగదు కూడా ఎందుకంటే మనకు తెలిసింది అనుకోండి వాళ్ళు మేము ఎంత కట్టామో తొడలు కొట్టుకుంటే మనం దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తాం కదా ఏం నువ్వు కట్టిందని సో చెప్పరు అసలు దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటి దీని పనులు అసలు ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇంకా అవ్వాల్సిన పని ఎంత అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది దీని పర్పస్ ఏంటి ఎందుకని నదికి అడ్డంగా కట్టకుండా నది పక్కన కట్టి సపరేట్ గా అక్కడ నుంచి నదిని దొబ్బుతున్నారు ఎందుకు ఇంత లేట్ అవుతుంది అండ్ దాని వెనకాల ఉన్న రీజన్స్ ఏంటి మిగతా స్టేట్స్ కి దీనికి అగైనెస్ట్ గా ఎందుకు ఉన్నాయి అసలు వాళ్ళకి ఏం కావాలి దీని మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టాండ్ ఏంటి అండ్ ఫ్యూచర్ ఏంటి అంతేకాదు దీని వల్ల జరిగే నష్టాలు కూడా చెప్తాను అండ్ కృష్ణా నది తీర్చలేని కష్టాలు గోదావరి ఎలా తెలుస్తుంది ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి ఈ వీడియోలో సో అందుకే ఈ వీడియో చేస్తున్నాం చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంటుంది అసలు మిస్ అవ్వండి మధ్యలో స్కిప్ చేస్తే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కూడా అవుతారు సో ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ ఈ వీడియో కింద త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కామెంట్స్ వస్తే నెక్స్ట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ గురించి కూడా వీడియో చేస్తాం ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేసేయండి లేట్ చేయకుండా వీడియోలకి వెళ్ళిపోదాం హలో అండ్ వెల్కమ్ టు విఆర్ రాజా ఫస్ట్ అవర్ మీద ఈ ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నారు అని చూద్దాం గోదావరి ఇది మన ఇండియాలో సెకండ్ లాంగెస్ట్ రివర్ గంగా నది ఫస్ట్ గోదావరి నది మొత్తం త్రయంబకేశ్వరం లో స్టార్ట్ అయ్యి దగ్గర నుండి ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఫ్లో అయ్యి వచ్చి ఇక్కడ అంతర్వేదిలో సముద్రంలో కలుస్తుంది అయితే ఈ కలిసి మధ్యలో దీనిలో కలిసి ఉపనదులు ఉంటాయి కదా అలా కలిసే వాటిలో మెయిన్ వీ ప్రాణహిత ఇంద్రావతి శబరి ఇవి మెయిన్ అనమాట ఇవి మెయిన్ అని ఎందుకన్నానంటే గోదావరి యాన్యువల్ ఫ్లో లో ప్రాణహిత ఫార్టీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంద్రావతి ట్వంటీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అండ్ టెన్ పర్సెంట్ శబరి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్త
రైతులు నష్టపోయారు అండ్ ప్రతి ఇయర్ గోదావరి నీళ్ళు ఎంత సముద్రంలో కలిసిపోతున్నాయి తెలుసా సార్ అర్థర్ కాటన్ బ్యారేజ్ ఎస్ఏసీబీ నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు ఆన్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్ ముప్పై లక్షల మూడు వేల వంద క్యూసిక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని సముద్రంలో వదిలేశారు ఆగస్ట్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లో థర్టీ ఫైవ్ లాక్స్ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ ఎయిట్ క్యూసిక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని అండ్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైన్టీ లో ట్వంటీ సెవెన్ లాక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్యూసిక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని ఆగస్ట్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ లో ట్వంటీ ఎయిట్ లాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ క్యూసిక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని ఇలా వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా జస్ట్ సింగిల్ డే లో ఎన్ని క్యూసిక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ని వదులుతున్నారు ఇంత నీళ్లు వేస్ట్ గా సముద్రంలో కలిసిపోతాయి సో ఇప్పుడు మీ ఇమాజినేషన్ కి వదిలేస్తున్నా సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే దీన్ని నాపి ఫ్లడ్స్ ని కంట్రోల్ చేసి వాటర్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నారు నెక్స్ట్ దీని హిస్టరీ చూద్దాం జనరల్ గా మీరు న్యూస్ ఛానల్ పోలవరం అది ఏమైనా వీడియోస్ చూపిస్తే అందులో అందరూ కామన్ గా పంతొమ్మిది వందల నలభై లో పోలవరం ఐడియా స్టార్ట్ అయిందని చెప్తారు బట్ యాక్చువల్ గా ఇది స్టార్ట్ అయింది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై లో లెట్ కోల్ హెయింగ్ అనే అతను అప్పట్లో సూపర్ ఇండియన్ ఇంజనీర్ ఈ నా రివర్ సోక్లేరు అని అంటే మన గోదావరిలో కలిసే శబరి నదికి ఇది ఒక ఉపనది ఇది గోదావరిలో కలిసిన తర్వాత అక్కడ ఒక రిజర్వాయర్ ని కడితే సెవెన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ హెక్టార్స్ అంటే ఒక పద్దెనిమిది వేల ఎకరాల ల్యాండ్ ని ఇరిగేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు అండ్ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో మిస్టర్ వాల్స్ అని ఇంకో అతను ద ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ ఆఫ్ ది గోదావరి డెల్టా అనే బుక్ రాశాడు అండ్ అందులో గోదావరి మీద ఎక్కడెక్కడ వాటర్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు అని కూడా రాశాడు అందులో ఒకటి ఇక్కడ మన పోలవరం దగ్గర ఉంటది అయితే దీని తర్వాత కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ జస్ట్ రిపోర్ట్స్ లోనే ఉంది తప్ప ప్రపోజల్స్ వరకు వెళ్ళలేదు అండ్ వెళ్లిన తర్వాత కూడా ప్రాపర్ ప్లానింగ్ సబ్మిట్ చేయలేదు అయితే ఆల్మోస్ట్ డెబ్బై సంవత్సరాల తర్వాత ఇండిపెండెన్స్ కి ముందు మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ వాళ్ళు జస్ట్ జులై నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ ఇక్కడ రిజర్వాయర్ ని కడితే ఎలా ఉంటుందని సర్వే స్టార్ట్ చేయించారు అండ్ అలా చేసిన తర్వాత చీఫ్ ఇంజనీర్ ఫర్ ఇరిగేషన్ శ్రీ ఎల్ వెంకటకృష్ణ అయ్యర్ గారు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు లో దీని మీద ఫస్ట్ సర్వే కంప్లీట్ చేశారు అండ్ ఆ సర్వే చేసిన తర్వాత ఒక డెఫినెట్ ప్రపోజల్ పెట్టారు ఆయన ప్రపోజల్ లో పోలవర్ కి దగ్గరలో వాటర్ స్టోరేజ్ రిజర్వాయర్ ని వన్ సెవెంటీ ఫీట్ హైట్ లో కట్టాలి అని చెప్పారు అండ్ దీని మీద జరిగిన డీటెయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఫైనలైజ్ అయింది అప్పట్లో దీని పేరు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కాదు రామపాత సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అని పెట్టారు అండ్ ఈ పేరు పెట్టడానికి కూడా ఒక రీజన్ ఉంది అందరికి భద్రాచలం తెలిసి ఉండదు కదా పోలవరం వరకు రావాలంటే ముందు భద్రాచలం దాటుకుని వస్తుంది సో అక్కడ ఉన్న రాములు వారి పాదాలని తాకొస్తుంది కాబట్టే రామపాత సాగర్ అని పేరు పెట్టారు అయితే దాని తర్వాత ఇంకో సర్వే జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో దాని రిజల్ట్ ఏంటంటే ఈ రామపాత సాగర్ హైట్ ని టూ నాట్ ఎయిట్ ఫీట్ హైట్ ఉండాలని చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నలభై ఏడులో ఇంకో సర్వే జరిగింది ఈసారి డ్యామ్ ని ఫేజ్ వారీగా కడదాం ఫస్ట్ ఫేజ్ లో వన్ నైన్టీ ఎయిట్ ఫీట్ కడదాం సెకండ్ ఫేజ్ లో హైట్ ని టూ నాట్ ఎయిట్ ఫీట్ కి పెంచుదాం అని ప్రపోజ్ చేశారు దీనికి చీఫ్ ఇంజనీర్ ఎన్ గోవిందరాయ అయ్యంగర్ గారు కూడా ఓకే చెప్పారు ఇక్కడ అప్రూవ్ అయిన ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్ లో వస్తే ఒక డ్యామ్ విత్ హైట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫీట్ అంట అండ్ వైజాగ్ వరకు టూ నాట్ నైన్ కిలోమీటర్స్ లెంత్ ఉండే ఒక లెఫ్ట్ కెనాల్ అండ్ రైట్ సైడ్ కూడా టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ ఉండే రైట్ కెనాల్ ని కృష్ణా రివర్ వరకు తొవ్వుతారంట ఇది కాకుండా ఇంకో వన్ ఫార్టీ త్రీ కిలోమీటర్స్ లాంగ్ కెనాల్ ని గుండ్లకమ్మ రివర్ వరకు తొవ్వుతారంట అండ్ ఇంకో హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ స్టేషన్ కడతారంట అండ్ అప్పుడు ఉన్న ఎస్టిమేషన్స్ ప్రకారం వన్ ఫిఫ్టీ మెగావాట్స్ కెపాసిటీ ఉన్న పవర్ స్టేషన్ ని కడతారు ఇది కంప్లీట్ రామపాద ప్రాజెక్ట్ అనమాట అప్పట్లో ఉన్నది దీని బడ్జెట్ ఎస్టిమేషన్స్ ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ నూట ఇరవై తొమ్మిది కోట్లు ఖర్చు అవుద్దు అనుకున్నారు ఇది కంప్లీట్ అయితే మూడు లక్షల యాభై వేల ఎకరాలు రెండు పంటలు పండుతాయి అంటే ప్లాన్ చేశారు మూడు లక్షల యాభై వేల ఎకరాలు కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న జియోలాజికల్ కండిషన్ వల్ల కన్స్ట్రక్షన్ డిఫికల్టీస్ ఎక్కువ అని అండ్ కట్టడానికి ఎక్కువ కాస్ట్ అవుద్దని ముందుకు తీసుకెళ్లలేదు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది మళ్ళీ నాలుగు సంవత్సరాల వరకు దీని మాట లేదు అయితే ఈసారి బ్రిటిష్ ఎంపైర్లు ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ గా పనిచేసిన సొంటి వెంకట రామ్మూర్తి గారు ఈ రామపాద సాగర్ కంప్లీట్ చేయిస్తానని చెప్పి ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ లో రాజమండ్రి నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసి గెలిచారు అండ్ గెలిచి రామపాద సాగర్ ప్రాజెక్ట్ గురించి పార్లమెంట్ లో ప్రపోజ్ చేశారు అండ్ ఇది జరిగిన ఒక సంవత్సరానికి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు ఆగస్టు లో గోదావరి లో చాలా పెద్ద వరద వచ్చింది ఏం చేయాలని చూస్తున్న గవర్నమెంట్ కి ఈ గోదావరి మీద బ్రిడ్జ్ కట్టడం ఒకటే సొల్యూషన్ కనిపించింది అప్పటి
మళ్ళీ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ కి సబ్మిట్ చేశారు అండ్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో అక్కడ ఉన్న జన రీసెటిల్మెంట్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ రిపోర్ట్ రెడీ కోసం సోషియో ఎకనామిక్ స్టడీస్ కోసం పంపించారు అంతకు మించి పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఏమీ లేదు అండ్ ఇయర్స్ వెళ్ళిపోయాయి రెండు వేల రెండు వచ్చింది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ ని రెడీ చేశారు ఐదు సంవత్సరాల్లో అది కూడా నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో ఉన్న డేటాతో అండ్ మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగులో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా భూమి పూజ చేశారు అండ్ అప్పటి నుంచి అయితే రావాల్సిన క్లియరెన్సెస్ అన్ని కూడా మనుషులనే వచ్చేసినట్టు చూశారు ట్వంటీ థర్డ్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సైట్ క్లియరెన్స్ కి అప్లై చేసి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్త్ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ కల్లా ఆల్మోస్ట్ కావాల్సిన అప్రూవల్స్ అన్ని తెప్పించారు వైఎస్ఆర్ గారు అక్కడ మాత్రం నిజంగా గవర్నమెంట్ చాలా క్విక్ గా పనిచేసింది వైఎస్ఆర్ గారు ఉన్న టైమ్ లోనే గవర్నమెంట్ అయితే బాగా పనిచేసింది అండ్ ఐదు సంవత్సరాల్లో పోలవరం కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పి వైఎస్ఆర్ గారు కూడా చెప్పారు కానీ మార్చి రెండు వేల ఆరులో ఈ ప్రాజెక్ట్ కి అపోజ్ చేస్తూ ఎన్విరాన్మెంటలిస్టులు సోషల్ యాక్టివిస్టులు అండ్ లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏపీ హైకోర్టు లో పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు అండ్ ఏప్రిల్ లో ట్రైబల్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ సుప్రీం కోర్టు కి వెళ్లారు సో వర్క్స్ ఆపండి సెంట్రల్ ఎంపోర్డ్ కమిటీ సిఈసి చెప్పింది అండ్ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఏప్రిల్ థర్టీన ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఆపేసింది రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రపోజ్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఎస్టిమేషన్స్ వచ్చేసి ఎనిమిది వేల రెండు వందల అరవై ఒక్క కోట్లు మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఇది అండ్ ఇది కాకుండా రైట్ కెనాల్ కి ఒక పదమూడు వందల ఇరవై కోట్లు అండ్ లెఫ్ట్ కెనాల్ కి పదమూడు వందల యాభై మూడు కోట్లు మొత్తం పదివేల తొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లు ఆ తర్వాత వైఎస్ఆర్ గారి డెత్ జరిగింది అండ్ ఆ పార్టీలో పవర్ కోసం కొట్టుకోవడము మన పొలిటీషియన్స్ అందరూ బిజీగా ఉన్నారు స్లోగా కోర్టు వాళ్ళు కూడా ఆ కేసు ఫైల్ చేసిన వాళ్ళకి కాంపన్సేషన్ ఇప్పించమని చెప్పింది ఎందుకో ఇది డిసడ్వాంటేజెస్ లో చెప్తారు అయితే మన స్టేట్ కూడా డివైడ్ అయిపోయింది అయినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ రికగ్నైజేషన్ యాక్ట్ ఏపీ ఆర్జే టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ ప్రకారం అప్పుడు ఏపీ లోడ్ బడ్జెట్ లో ఉంది కాబట్టి పోలవరాన్ని అండర్ సెక్షన్ నైన్టీ కింద నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ గా అనౌన్స్ చేశారు అంటే దీనికి అయ్యే ఖర్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ భరిస్తుంది అంతేకాదు సబ్ సెక్షన్ ఫోర్ ఆఫ్ ది సెక్షన్ నైన్టీ కింద కూడా దీనికి కావాల్సిన క్లియరెన్స్ లైక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫారెస్ట్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ రీసెటిల్మెంట్ అన్ని కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తెచ్చుకోవాలి సో దీని క్లియరెన్స్ అన్ని వాళ్లే చూసుకున్నారు కావాల్సిన సర్వీస్ కూడా ముందే ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేసుకున్నారు బట్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ రన్ బై చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పద్నాలుగులోనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్వెస్ట్ చేశారు ఏమంటే పోలవరం పనులు స్టేట్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది అండర్ ది గైడెన్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అని దానికి వైస్ చైర్మన్ గా ఎన్ఐటి ఆయోగ్ ని టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ నా ఓకే చేశారు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా దీన్ని ఎంత ఎర్లీగా పాసిబుల్ అయితే అంత ఎర్లీగా కట్టడానికి రెడీ చేసిందని చెప్పి ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఇప్పించింది అండ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది కల్లా ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తామని సిబిఎన్ గారు గవర్నమెంట్ చెప్పింది బట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే కంప్లీట్ అవ్వలేదు అండ్ టీడీపీ గవర్నమెంట్ చెప్పింది దాని ప్రకారం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అంటే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పారు నెక్స్ట్ వచ్చిన గవర్నమెంట్ కూడా పోలవరం ని టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ కల్లా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ కి కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పారు మధ్యలో ఇంకో రెండు వరదలు వచ్చినాయి డామేజ్ అవడంతో అది డామేజ్ అవడం వల్ల కట్టడం లేట్ అవుతుందని చెప్పి ప్రెసెంట్ ఉన్న వైఎస్ఆర్ సిపి పార్టీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు కానీ కంప్లీట్ అవ్వకపోవడానికి ఇంకో రీజన్ ఉంది దాన్ని నేను ఫైనాన్సెస్ గురించి చెప్తాను అక్కడ చెప్తాను సిబిఎం గవర్నమెంట్ లో జరిగినవి వైఎస్ఆర్ సిపి గారి గవర్నమెంట్ లో జరిగినవి మొత్తం అక్కడ డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ దీన్ని ఎలా కడుతున్నారు ప్రెసెంట్ దీని కన్స్ట్రక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి అండ్ వాటి వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి చూద్దాం దీన్ని మన ధవలేశ్వరం బ్యారేజ్ కి అప్ స్ట్రీమ్ లో ఫార్టీ టూ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న పోలవరం మండలంలో రామాయకట్ట విలేజ్ దగ్గర కడుతున్నారు అండ్ ఇక్కడ కట్టేది మొత్తం మీద మెయిన్ గా త్రీ కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఇవి కాకుండా ఇంకో ఎక్స్ట్రా టూ కెనాల్స్ ఉన్నాయి పోలవరం గురించి ఎవరైనా ఇమాజిన్ చేసుకునేటప్పుడు దీన్ని జస్ట్ గోదావరి మీద కట్టే డ్యామ్ అని ఉంటారు బట్ అది నిజం కాదు ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ లో వాటర్ రిటైనింగ్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి ఉంటుంది దీని డ్యామ్ అంటారు నెక్స్ట్ అలా స్టోర్ చేసిన వాటర్ ని రిలీజ్ చేయడానికి ఒక వాటర్ రిలీజింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దాన్ని స్పిల్వే అంటారు అండ్ ఒక థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ ఉంటుంది ఇది అన్యూజువల్ గా ఈ స్ట్రక్చర్ ని కరెక్ట్ గా నది పైన కట్టడం అనమాట అన్ని చోట్ల పాసిబుల్ కాదు ఎందుకంటే రివర్ బెడ్ లో ఇసుక ఎక్కువ ఉంటది కదా సో స్ట్రాంగ్ మట్టితో వాళ్ళు చాలా లోతుకి వెళ్లాల్సి ఉంటది ఇక్కడ ఉన్న పోలవరం లో అయితే ఇంకా లోతుకి వెళ్లాల్సిన అవసరం చాలా ఎక్కువ సో అక్కడ వచ్చే వాటర్ ప్రెషర్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇది కూడా రివర్ బెడ్ మీద సింగిల్
ఇదేంటంటే మనం కట్టబోయే మెయిన్ డ్యామ్ కి ముందు అండ్ వెనక కూడా రెండు టెంపరీ డ్యామ్స్ కడతారు ఆ రెండు డ్యామ్స్ అంటే జస్ట్ ల్యాండ్ పైనే కాదు ల్యాండ్ లోపల వరకు తవ్వి అక్కడి నుంచి కాంక్రీట్ ని ఫిల్ చేసుకుంటూ కడతారు అండ్ ఆ రెండు కాఫర్ డ్యామ్స్ రెండు ఎందుకంటే ఒకటేమో రివర్ నుంచి వచ్చే వాటర్ ని ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ లోకి రాకుండా ఆపడానికి అండ్ ఇంకోటి ఎందుకంటే స్పిల్ వే నుంచి బయటకు వెళ్ళిన నది డౌన్ సైడ్ కలిసినప్పుడు సాయిల్ నుంచి అవి కొంచెం పైకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆ కొన్నిసార్లు వాటర్ చాలా వరకు వెనక్కి వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో బోత్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఈ డ్యామ్స్ కట్టాలి అండ్ ఈ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్లాన్ అండ్ జస్ట్ ఇది వాటర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి కాదు వేరే సిటీస్ కి కూడా వాటర్ వచ్చే ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పా కదా సో అందుకే ఈ రిజర్వాయర్ నుంచి రెండు కెనాల్స్ అవుతారు ఒకటి రైట్ కెనాల్ విజయవాడ వచ్చి కృష్ణానదిలో కలిసింది ఇంకోటి లెఫ్ట్ కెనాల్ వైజాగ్ వెళ్ళుద్ది సో సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో డ్యామ్ గురించి అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీని నెంబర్స్ గురించి మాట్లాడాలి ఇక్కడ కట్టి ఎర్త్కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మీటర్స్ లెంత్ లో కడతారు దీని నుంచి వాటర్ పంపించడానికి ఫార్టీ ఎయిట్ హైడ్రాలిక్ గేట్స్ ఉంటాయి ఒకటి లెంత్ సిక్స్టీన్ మీటర్స్ వెయిట్ అండ్ ట్వంటీ మీటర్స్ లాంగ్ ఉంటుంది అండ్ ఒక్కో గేట్ త్రీ హండ్రెడ్ మెట్రిక్ టన్స్ ఉంటుంది ఒక్క రోజులో ఫోర్ థర్టీ టూ టీఎంసీస్ వాటర్ ని రిలీజ్ చేయడానికి కెపాసిటీ తో ఉంటుంది సో వన్ టీఎంసీ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ బిలియన్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ సో దాన్ని బట్టి మీరు క్యాలకులేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నుంచి కృష్ణా నదికి వచ్చే రైట్ కెనాల్ లెంత్ వన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ కిలోమీటర్స్ విశాఖపట్నం తో లెఫ్ట్ కెనాల్ లెంత్ వన్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ త్రిబుల్ నైన్ కిలోమీటర్స్ సో ఈ లెఫ్ట్ కెనాల్ నుంచి విశాఖపట్నం ఉన్న జనానికి తాగడానికి అండ్ అక్కడ ఉన్న ఎంజర్సైస్ నడపడానికి కూడా ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ టీఎంసీ వాటర్ ని పొందుతారు ఈ క్యాన్స్ వల్ల మొత్తం కృష్ణా డెల్టాలో థర్టీన్ లాక్ యాకర్స్ కి పంటకి నీళ్లు వెళ్తాయి ఈ గోదావరి డెల్టాలో అయితే టెన్ పాయింట్ వన్ త్రీ లాక్ యాకర్స్ కి పంట నీళ్లు వెళ్తాయి అండ్ రైట్ కెనాల్స్ ని యూస్ చేసుకుని గోదావరి నుంచి ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ టీఎంసీ వాటర్ ని కృష్ణా నదిలో కలుపుతారు ఇలా కలపడం వల్ల కృష్ణా నది నుంచి హండ్రెడ్ టీఎంసీ వాటర్ ని రాయలసీమ పొందుతారు సో దట్ దీని వల్ల మొత్తం ఏపీ బెనిఫిట్ పొందుద్ది అండ్ ఇక్కడ కొన్ని లక్షల ఎకరాలు సాగులోకి వస్తాయి ఇండస్ట్రీకి వాటర్ వస్తుంది కెనాల్స్ ద్వారా అక్కడ వచ్చే ప్రాంతాలకి వాటర్ ని పంపచ్చు అండ్ ఉన్న ప్రజలు దాహం తీరుస్తారు ఇనిషియల్ గా కృష్ణా నుంచి వచ్చే వాటర్ ని మనం రాయలసీమ అండ్ కృష్ణా డెల్టాకి డివైడ్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనకి ఎక్స్ట్రా గా వాటర్ వస్తున్నాయి సో తెలంగాణ కూడా ఎందుకు మంచి జరుగుద్ది అంటే ఏపీకి తెలంగాణకి వాటర్ విషయంలో గొడవలు ఉన్నాయి మెయిన్ గా కృష్ణా వాటర్ ని ఏపీకి సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ టీఎస్ కి థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అని పంచుకున్నారు దీని మీద చాలా సార్లు డిస్ప్యూట్స్ అయితే రైస్ అయ్యాయి కావాలంటే చెప్పండి ఏపీ తెలంగాణ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ మీద కూడా వీడియో చేద్దాం సో అలా వద్దు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రేషియోలో పంచుకుందామని తెలంగాణ చాలా సార్లు అయితే రిక్వెస్ట్ చేసింది ఒకవేళ పోలవరం కంప్లీట్ అయితే ఇంకా ఆల్టర్నేట్ సోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఇష్యూ మీద రెజల్యూషన్ ఇచ్చి తెలంగాణకి ఫిఫ్టీ ఆర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వాటర్ ఇచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఈ ఒక్క ప్రాజెక్ట్ మీద మన రెండు స్టేట్స్ ఫ్యూచర్ డిపెండ్ అయింది అండ్ ఇక్కడ ఉన్న పవర్ ప్లాంట్ దీన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ జనరేషన్ కార్పొరేషన్ ఏపీ జెన్కో డెవలప్ చేస్తుంది ఇక్కడ మొత్తం 12 యూనిట్స్ ఉంటాయి ఒక్కో యూనిట్ కెపాసిటీ వచ్చేసి ఎయిట్ మెగావాట్స్ టోటల్ గా నైన్ సిక్స్టీ మెగావాట్స్ చాలా మంది ఇది కంప్లీట్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ కరెంట్ వచ్చేస్తుంది అని అంటున్నారు కానీ అంత లేదు నిజాలు మాట్లాడుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి యాన్యువల్లీ త్రీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బట్ ఏపీ యాన్యువల్ పవర్ కన్సంప్షన్ వచ్చేసి సిక్స్టీ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ మిలియన్ యూనిట్స్ పర్ డే వచ్చేసి టూ ట్వంటీ మిలియన్ యూనిట్స్ కొంతవరకు హెల్ప్ చేస్తే తప్ప కంప్లీట్ గా కాదు అట్ ప్రెసెంట్ కంప్లీట్ అయ్యాక కానీ ఫ్యూచర్ లో కానీ ఇక్కడ వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ మెగావాట్స్ పొటెన్షియల్ ఉన్న హైడ్రాలిక్ ప్లాంట్స్ ని కట్టచ్చు అంటున్నారు ముందు ప్రెసెంట్ ఉంటుంది కంప్లీట్ అయితే అప్పుడు తర్వాత సంగతి తర్వాత చూసుకుందాం సో ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దాంట్లో దీని వల్ల ఫోర్ బెనిఫిట్స్ చెప్పా ఫస్ట్ ఇది ఇరిగేషన్ సెకండ్ ది వాటర్ సప్లై థర్డ్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ ఫోర్త్ వన్ ఫ్లడ్స్ ఇవి కాకుండా ఫిఫ్త్ బెనిఫిట్ కూడా ఉంది అదే నావిగేషన్ ఎస్ దీన్ని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి కూడా యూస్ చేస్తారు ఎలా అంటే కెనాల్ గురించి చెప్పా కదా వైజాగ్ వెళ్లే కెనాల్ అని దాన్ని వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు తెలుసు కదా వైజాగ్ లో పోర్ట్ ఉంది అక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ జరుగుతాయి సో అక్కడ నుంచి తీసుకురావడానికి వాటర్ వేస్ లాగా యూస్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది కాకుండా దీన్ని టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ లాగా కూడా యూస్ చేయొచ్చు అని ప్లాన్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు దీని వల్ల ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అయితే కంప్లీట్ గా అయితే ఆల్మోస్ట్ ఏప
శబరి రివర్ ఇంద్రావతి రివర్ అండ్ ప్రాణహిత రివర్ నుంచి వచ్చే వాటర్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు సో అలా మిగిలిపోతుంది అండర్ యూటిలైజ్డ్ వాటర్ వల్ల అండ్ ఇక్కడ ఉన్న టెన్ థౌసండ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఫ్లడ్ ప్రోన్ ఏరియాలో ఉంది అండ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నుంచి రెండు వేల పదకొండు వరకు మన కంబైన్డ్ ఆంధ్రాలో యాభై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల ఆస్తి నష్టం జరిగింది ఫ్లడ్స్ వల్ల అండ్ మన ఇండియా మొత్తంలో ఫ్లడ్స్ వల్ల డ్యామేజ్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మన స్టేట్ లోనే జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ మాత్రం చెప్పలేదు దీన్ని ఎలా ఆపాలో చెప్పకుండా ప్రాజెక్ట్ మీద కేసు వేశారు వాళ్ళకి ఎంతో కొంత కాంపిటీషన్ ఇస్తామని చెప్పినా కూడా వినలేదు అండ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా ఒడిషా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ గారు ఈ పోలవరం ఆపాలని సెంట్రల్ కి లెటర్ రాశారు ఆయన ఏంటో మరి ఆయన మీద ఆయన మంచి లెటర్ బట్ ఈ విషయంలోనే కొంచెం అండ్ తెలంగాణ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో ఆల్రెడీ కావాల్సిన అప్రూవల్స్ అని ఇచ్చేసింది ఓన్లీ ఇష్యూ ఏంటంటే న్యూట్రల్ సెంట్రల్ ఇనిషియూట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యే ప్లేస్ ని స్టడీ చేస్తే బాగుంటుంది అది ఒకటి తప్ప మిగతా మొత్తం మాకు ఓకే అని చెప్పి ఈ ప్రాజెక్ట్ జరగడం మాకు ఓకే అని చెప్పింది మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు ఫస్ట్ అండ్ మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి ఫైనాన్స్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో అయితే నూట ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల తో కంప్లీట్ అయ్యేది అనుకున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇయర్స్ పెరిగే కొద్ది దీనిలో ఉన్న కాంప్లికేషన్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి ఇన్ఫ్లేషన్ బట్టి కాస్ట్ కూడా పెరుగుతాయి చెప్పినట్టు వైఎస్ఆర్ గారు రెండు వేల నాలుగులో ఇచ్చిన ఎస్టిమేట్స్ ప్రకారం పదివేల తొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు కోట్లు ఖర్చు అయ్యింది నెక్స్ట్ రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగు ప్రకారం దీని ఖర్చు స్టేట్ డివైడ్ అయ్యే టైం కి దీనికి ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం ఇరవై తొమ్మిది వేల ఇరవై ఏడు కోట్లు ఖర్చు అయ్యింది అంట అంటే స్టేట్ డివిజన్ టైమ్ లో సెంట్రల్ నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసిందని చెప్పా కదా అప్పుడు ఇరవై తొమ్మిది వేల ఇరవై ఏడు కోట్లు ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంది అండ్ టీడీపీ వచ్చాక మళ్ళీ రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో వచ్చిన ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం ఇది నలభై ఏడు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఐదు కోట్లు ఖర్చు అవుతున్నారు అండ్ తర్వాత వర్క్ అంతా స్లో అయిపోయింది అండ్ ప్లస్ ఈ కాస్ట్ పెంచమని అడిగిన కంపెనీ ట్రాన్స్ స్టోరీ కంపెనీని తీసేసి ప్రాజెక్ట్ ని నవ్యూజు కంపెనీకి ఇచ్చేసింది టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్ స్టోరీకి ఇచ్చింది కూడా వీళ్ళే మళ్ళీ చేంజ్ చేసింది కూడా వీళ్ళే నెక్స్ట్ వచ్చిన వైఎస్ఆర్సీపీ గవర్నమెంట్ కూడా వీళ్ళని తీసేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ ని యాభై ఐదు వేల ఆరు వందల యాభై ఏడు కోట్లకి మెగా కంపెనీకి ఇచ్చింది దీని వల్ల చాలా లాసెస్ జరిగాయి అండ్ పనులు కూడా చాలా లేట్ అయ్యి అండ్ ఫైనల్ గా యాభై ఎనిమిది వేల మూడు వందల పంతొమ్మిది కోట్ల దగ్గర ఆగింది ప్రెసెంట్ నూట ఇరవై తొమ్మిది కోట్ల నుంచి ఆల్మోస్ట్ అరవై వేల కోట్ల వరకు వచ్చింది అయితే మనీ ఇంత పెరుగుతున్నా కూడా పనులు ఎందుకు అవ్వట్లేదు అయితే లాస్ట్ గవర్నమెంట్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ అయిపోయాయి అని చెప్పారు కదా బట్ ఆన్ పేపర్ లో అయితే థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని ఉంది అండ్ ఇప్పుడు కూడా నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది ఎంత పర్సెంట్ అయింది చెప్పాలి కదా లేదు అండ్ ఎందుకు లేట్ అంటే వాళ్ళు చెప్పిన రీజన్ ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో వచ్చిన ఫ్లడ్స్ వల్ల కాఫర్ డ్యామ్ కొన్ని చోట్ల ఎరక్షన్ గురైంది అండ్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పేది అసలు ప్లాన్ తప్పు ఫస్ట్ స్పిల్వే కంప్లీట్ చేయకుండా ఆ కాఫర్ డ్యామ్స్ ఎలా కడతారు అలా కడితే ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటర్ వీటి మీద నుంచి వెళ్లేటప్పుడు ఎరక్షనే కదా జరిగేది అని చెప్పారు అదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టే బట్ చెప్పాల్సింది ఆ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర పనులు స్టార్ట్ అయినప్పుడు కదా అప్పుడు చెప్తే కదా జనం కష్టపడి కడతారు అంటే <laughs> ఎస్ ఇస్తుంది ఏప్రిల్ రెండు వేల పద్నాలుగు నుండి డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద పదహారు వేల ముప్పై ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది ఏపీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అందులో పదమూడు వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు కోట్లు ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంకో రెండు వేల మూడు వందల తొంభై కోట్లు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అదార్టీ పీపీఏని రిజెక్ట్ చేసింది ఇందులో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని చెప్పి సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఆగిపోయాయి ఇది కాకుండా ఇంకో ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది కోట్లు పీపీఏ ఎగ్జామిన్ చేస్తుంది సో ప్రాపర్ గా ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు అయితే వెనక్కి వస్తాయి మరి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టలేదంటే డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి బాబు మనం ఆల్రెడీ ఏపీ అప్పులు వీడియో చేసాం గుర్తుందా మనం ఆల్రెడీ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా ఉచిత పథకాల మీద పెడుతున్నారు అంటే రెండు గవర్నమెంట్ లు కూడా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు బడ్జెట్ లో ట్వంటీ టూ ఫ్రీబీ స్కీమ్స్ మీద దాదాపు నలభై ఎనిమిది వేల కోట్లు అలోకేట్
గ్రౌటింగ్ జాన్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిటీన్కి కంప్లీట్ అయింది అండ్ రివర్ నేషనల్ కోర్స్కి బ్లాక్ చేయడం అండ్ స్పిల్ వేకి డైవర్ట్ చేయడం ట్వంటీ సెవెన్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి కంప్లీట్ అయింది స్పిల్ వే కాంక్రీటింగ్ వర్క్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్కి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అప్పర్ కోఫర్ డ్యామ్ వర్క్స్ అయితే థర్టీ వన్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి కంప్లీట్ అయింది ఫార్టీ ఎయిట్ బ్యారేజ్ గేట్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి థర్టీ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూకి కంప్లీట్ అయ్యాయి లోవర్ కోఫర్ డ్యామ్ వర్క్స్ అయితే సెవెంటీన్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి కంప్లీట్ అయ్యాయి ఫ్లడ్స్ వల్ల జరిగిన డ్యామేజెస్ వల్ల మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి రిపేర్ చేశారు రైట్ బ్యాంక్ కెనాల్ వర్క్స్ అయితే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్కి అయితే నైంటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇంకా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉన్నాయి పనులు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ వర్క్ హెడ్ వర్క్స్ అయితే నావిగేషన్ టెనల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాంక్ కెనాల్ వర్క్స్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్ రిపేర్ వర్క్స్ ఇంకా ఈసీఆర్ఎఫ్ డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాల్సి ఉంది మరి ఇంకెప్పుడు కంప్లీట్ అయితే అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయితే వీ విల్ కంప్లీట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెప్టెంబర్ అంటున్నారు కాకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఫస్ట్ ఫేజ్ అయితే జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్కి కంప్లీట్ చేయాలని ఉంది ఇన్సిస్ట్ చేస్తుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ మాకు మాత్రం జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు టైం కావాలంటుంది సో కంప్లీట్ అయితే జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్కి అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని నమ్మకం ఉందంటే మాకు నమ్మకం లేదు ద్వారా ఏం అనుకో అయితే ఇప్పుడు అసలు అయిన క్వశ్చన్ ఎవరి విగ్రహం పెట్టాలి అంటే అసలు ఐడియా క్రియేట్ చేసిన లెఫ్టినెంట్ కొల్నల్ హెయిక్ పెడదామా లేకపోతే చీఫ్ ఇంజనీర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ శ్రీ ఎల్ వెంకటకృష్ణ అయ్యర్ గారు పెడదామా లేదా ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత పోలవరం అనే దాని గురించి మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసిన సొంటి వెంకట రామ్మూర్తి గారు పెడదామా లేదంటే ఏపీ గవర్నమెంట్లో పోలవరం ఇనిషియేషన్ తీసుకున్న కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారి విగ్రహం పెడదామా శంకుస్థాపన స్టార్ట్ చేసిన టంగుటూరి అంజయ్ గారి పెడదామా ఎన్టీఆర్ గారి పెడదామా అండ్ భూమి పూజలు స్టార్ట్ చేసిన వైఎస్ఆర్ గారి విగ్రహం పెడదామా దీని పనులు ఫాస్ట్ గా చేపించిన సిబిఎన్ గారి విగ్రహం పెడదామా అలా డబ్బులు ఇస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ఐటి ఆయోగ్ మినిస్టర్ రావు ఇంద్రజిత్ సింగ్ గారు పెడదామా మోడీ గారిది పెట్టాలా మరి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మరి అందరిది పెట్టేద్దాం పోని విగ్రహానికి అయ్యే ఖర్చు సెంటర్ అడుగుదామా లేకపోతే అవి పొలిటికల్ పార్టీస్ సందాలు వేసుకుంటాయి ప్రతిదానికి ఏదో వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నట్టు వీళ్ళ పేర్లు పెట్టి పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్స్ చేస్తున్నారు కదా నన్ను అడిగితే అక్కడ ఎవరెవరు ఎంత పని చేస్తున్నారు అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కళ్ళ పేరు మీద శిలాఫలకాలు వేస్తే చాలు అండ్ మిగతా డబ్బులతో పోలవరం దగ్గర కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కడితే ఆల్రెడీ రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతాల్లో టూరిజం ఎక్కువగానే ఉంటుంది కాబట్టి దీని వల్ల ఇంకా పెరిగింది అనమాట ఇక్కడ మీరు పక్కన చూస్తుంది మా టీం నేర్పించే ఫ్రీ స్టాక్ మార్కెట్ కోర్సు యొక్క పీడిఎఫ్ లు ఇవన్నీ కూడా మేము ఫ్రీగా నేర్పిస్తాం ఏం చేస్తామో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ లో పీడిఎఫ్ ను మీరు డౌన్లోడ్ చేసి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి ఇది మొత్తం మీకు ఫ్రీగా స్టెప్ బై స్టెప్ క్లాసెస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ ఇస్తాం దానికి మీరు చేయవలసింది మేము డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ ఏం జిల్ వన్ లో ఆర్ మోతీలలో ఒక డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అండ్ ఐడియా అండ్ నేమ్ ని స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కి వాట్సాప్ లో పంపండి మన వీక్ తర్వాత మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు కదా మా లింక్ ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు యాడ్ చేస్తాం డిమాట్ అకౌంట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలో తెలియకపోతే ఏంజిల్ వన్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి అండ్ మోతీలాల్ కోసం అకౌంట్ ఓపెనింగ్ ప్రాసెస్ కోసం ఈ వీడియో చూడండి లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా క్లిక్ చేసి మీరు చూడొచ్చు దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే గైస్ ఈ వీడియో చివరి వరకు చూసారంటే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అని అనుకుంటున్నాను మీకు వీడియో నచ్చితే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ కొత్త వాళ్ళ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ని ఆల్లో పెట్టుకోండి మీరు షేర్ చేస్తే ఎక్కువ ఎక్కువ మంది గ్రీ చూడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది మంచి వీడియో షేర్ అవ్వాల్సిన వీడియో కూడా అండ్ ఈ వీడియో చివరి వరకు చూస్తున్నాను లవ్ యూ సో మచ్ 